Seja bem-vindo ao Podcast Informação, um podcast do Jornal o Diário, com Darwin Valente. Olá, eu sou o Darwin Valente e hoje vamos conversar um pouco sobre as dificuldades que muitos partidos políticos de Mogi das Cruzes estão enfrentando para montar as suas respectivas chapas de concorrentes a vereador para as próximas eleições. Essas dificuldades resultam da nova legislação eleitoral que exige uma certa proporcionalidade entre os homens e mulheres na disputa pelas 23 vagas do Legislativo. De acordo com as novas regras eleitorais, cada gremiação partidária poderá lançar, aqui em Mogi, um total de 35 concorrentes à Câmara Municipal. Só que, desse total, 30% das vagas terão de ser preenchidas por mulheres, ou seja, a cada chapa deverá ser apresentado um mínimo de 12 mulheres para que ela esteja completa. Afinal, a lei estabelece essa proporcionalidade equivalente a 30% de mulheres em relação ao total geral de candidatos. Isso significa que se o partido não conseguir alcançar o total de 12 mulheres na chapa, terá de reduzir proporcionalmente também o total de candidatos do sexo masculino. Enfim, uma verdadeira sinuca de bico para os partidos que estão literalmente desesperados atrás de candidatas para a composição plena de suas chapas que irão concorrer à Câmara Municipal. É preciso encontrar mulheres interessadas na política e que estejam dispostas a trabalhar para se elegerem vereadoras. Isso porque a Justiça Eleitoral já está avisando não vai tolerar nestas eleições o lançamento das chamadas candidatas laranjas. E o que são essas tais candidatas laranjas? Desde que a legislação com as cotas femininas começou a vigorar, os partidos procuravam mulheres e as convenciam a emprestar seus nomes como candidatas de uma ou outra legenda. Havia até quem ganhasse alguns trocados por isso. Só que a tal candidata laranja simplesmente não fazia campanha. Se afastava do serviço na hora autorizada pela legislação eleitoral, ia para a praia ou para algum outro lugar sem fazer absolutamente nada. No mais absoluto dolce farniente campanha, <risos> nem pensar. E na hora da contagem dos votos, pululavam candidatas com um, dois, três ou até mesmo nenhum voto. Ao tomar conhecimento desse jeitinho, o Ministério Público Eleitoral entrou em ação e passou a penalizar os partidos e também as candidatas. Para essas eleições, a fiscalização promete ser ainda mais intensa em relação às possíveis candidatas laranjas ou fantasmas, ou seja, aquelas que entram na disputa só para cobrir a cota exigida pela lei. A Justiça Eleitoral está prometendo uma fiscalização em regra e punição para os dois lados dessa moeda, tanto para os partidos como para as candidatas que poderão ser punidas com duras penas. Tudo isso só complicou ainda mais a situação dos partidos na busca pelas mulheres. Eu conversava sobre isso ontem de manhã com um político aqui da cidade que reclamava muito das dificuldades para a montagem da chapa de candidatos a vereador do seu partido, exatamente por causa da cota feminina. Eu então contra-argumentei, lembrando que alguns partidos já haviam conseguido eh, estruturar as suas respectivas chapas, por sinal, muito fortes, com as presenças de candidatas de grande força política e eleitoral. E ele então me explicou o seguinte, os grandes partidos com grande potencial de fundo partidário para gastar nas campanhas não estão enfrentando muitos problemas, porque podem bancar sem dificuldades as campanhas femininas. O problema maior está com os partidos menores, que não dispõem da mesma verba oficial e enfrentam ainda dificuldades maiores para arrecadar verbas para as campanhas, já que as doações de pessoas jurídicas, ou seja, das empresas, também estão proibidas pela legislação eleitoral em vigor. Não será surpresa, portanto, se alguns 
partidos políticos chegarem às eleições de outubro com um número abaixo dos 35 candidatos possíveis à Câmara Municipal, simplesmente porque não conseguiram preencher o espaço destinado às mulheres em suas chapas. Este é mais um ingrediente que ajuda a tornar mais complicada a eleição municipal deste ano. E se é certo que os partidos têm problemas, também é verdade que as mulheres, mais do que nunca, estão em alta dentro da política. Resta saber se saberão aproveitar a oportunidade e as facilidades que a atual legislação está lhes oferecendo. Está aí uma grande oportunidade para as mulheres vencerem mais uma barreira que surge diante delas. A barreira da política sempre foi tabu para muita gente. É hora de mostrar que lugar de mulher também é e pode ser e deve ser na política. Agora é hora de voltar a um tema abordado ontem aqui neste podcast Informação. Repercutiu negativamente para o governo estadual a decisão de revogar a licitação para contratar a empresa que seria encarregada de modernizar as estações das linhas 11 Coral e 12 Safira que servem à região de Mogi das Cruzes. A pedido do podcast, a Secretaria de Transportes Metropolitanos informou que as concorrências públicas foram revogadas porque os projetos já desenvolvidos ficaram desatualizados diante das novas normas de acessibilidade exigidas pelos órgãos competentes. É lógico que a resposta não diz isso, mas a desatualização é também resultado da demora na execução dos tais projetos. Na verdade, estas obras já deveriam ter sido contratadas, iniciadas e executadas há muito tempo. Quem não se lembra, por exemplo, que no governo do ex-prefeito Marco Bertaioli, um dos planos para o complexo viário da área central de Mogi era ligar a estação ferroviária, que seria modernizada e praticamente refeita, ao terminal central de ônibus. A ideia era muito boa, integrar os dois modais de transporte, um rodoviário e outro ferroviário, por meio de uma passarela com uma escada rolante que levaria os passageiros de uma estação para outra. Apesar das cobranças, a obra continuou no papel, enquanto Suzano, a nossa vizinha Suzano, ganhava uma moderna estação ferroviária com direito a conforto, facilidade para chegada e saída e acesso aos trens de subúrbio. Ou seja, Mogi vem sendo tratada como uma cidade de plano inferior, o que demonstra a evidente falta de representatividade de nossos políticos. Afinal, como permitir que tudo isso aconteça sem que alguém se manifeste ou vá reclamar com o governador ou quem de direito? A licitação para as estações de Mogi foram revogadas e agora sabe-se lá quando vão ser retomadas. De consolo para nós, os rejeitados, é que está em curso uma consulta sobre interesses de terceiros para exploração comercial desses espaços com promessas de algumas melhorias. Ora, mas nada comparado aos projetos ousados que chegaram a ser apresentados anos atrás pela CPTM como modelos para as estações de Mogi das Cruzes. Aí, leia-se Brascubas, Jundiapeba e a estação dos estudantes, além da central, evidentemente. Projetos que, vale dizer, simplesmente não saíram do papel. E o que é pior, ninguém se dispôs a levantar um pouco a voz para lembrar o governador ou qualquer dos seus secretários que a cidade não merece e nem aceita ser tratada deste modo. E ainda a propósito de outra questão tratada aqui nesse podcast relacionada à novela do pedágio, eu recebi ontem uma mensagem de uma internauta que se manifestou acerca de comentários feitos neste espaço em relação aos governos estadual e municipal a propósito do assunto pedágio. Gostaria de ler o que essa internauta escreveu, mas infelizmente a mensagem foi apagada antes que eu a tivesse salvo no telefone celular. Em outras palavras, ela comentava justamente a falta de empenho de políticos locais 
e nominava todos eles em relação à luta contra o pedágio. A internauta disse que a comunidade mogiana é quem está se movimentando e demonstrando sua insatisfação em relação à instalação do pedágio no quilômetro 45 da Mogi Dutra. Disse ainda que se alguma vitória vier a ser alcançada, essa vitória será da população e não dos políticos. Fica registrada, portanto, a opinião da internauta que eu gostaria de ter identificado que, infelizmente, não foi possível. Opiniões como esta demonstram que a população está atenta e exigindo maior, uma maior participação dos representantes da cidade nesta que é, ou deveria ser, uma luta de todos os mogianos e de toda a região do Alto Tietê. Eu sou o Darwin Valente. Espero contar com a sua valiosa audiência novamente amanhã. Até lá, amigos. Você acabou de ouvir Podcast Informação, um podcast do jornal O Diário com Darwin Valente. Até a próxima.